హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులందరి కూడా సో విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ తరఫున విన్నర్స్ ఆన్లైన్ తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు సో ఐ హోప్ యూ డిడ్ వెల్ ఇన్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ టుడే సో ఈరోజు అందరు కూడా బాగా రాసినని చెప్పేసి నేను బలంగా కోరుకుంటున్నాను మరి అసలు ఏంటి ఈరోజు జరిగినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ యొక్క ట్రెండ్ ఏ విధంగా మనకు కనబడింది సో ఎంత చాలామంది విద్యార్థులు కాల్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈజ్ ఏనో కొన్ని రకాల సెగ్మెంట్స్ చాలా టఫ్గా రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి కొన్ని సెగ్మెంట్స్ మాత్రం చాలా ఈజీగా అడిగారు అని చెప్పేసి మరి ఏ ఏ సెగ్మెంట్స్ టఫ్గా వచ్చాయి ఏ ఏ సెగ్మెంట్స్ ఈజీగా వచ్చాయి మరి మనకు కావాల్సినటువంటి మార్క్స్ అందరికీ తెలుసు వి మనకు కావాల్సిన వి వాంట్ ఓన్లీ సిక్స్టీ మార్క్స్ మనకు కేవలం అరవై మార్కులు మాత్రమే కావాలి అరవై సిక్స్టీ మార్క్ ఈజ్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ఈ అరవై మార్కులు రావాలి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సంబంధించినటువంటి ట్రెండ్ ఈరోజు ఎగ్జామ్ లోపల ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ సెషన్ లోపల కంప్లీట్గా మీకు రెండు సెగ్మెంట్స్ అంటే అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం ఏదైతే ఉందో అంటే అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ కీ మీకు ఈ క్లాస్ లోపల ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఏవైతే మీకు ఈరోజు జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ లోపల అడగబడినటువంటి జనరల్ స్టడీస్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి అథెంటిక్ కీని కూడా మీకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం క్లియర్ మరి ఈ సెషన్ లోపల మనం ఓవరాల్గా ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు నేను జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన నేను మాట్లాడతాను దెన్ నా సెషన్ తర్వాత మిగతా ఫ్యాకల్టీస్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు సో సంతోష్ రావు గారు మనకు ప్రముఖ అంటే యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ హీస్ డీలింగ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ సో ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించినటువంటి ట్రెండ్ ఓరియంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంది ఈ రోజున పేపర్కి సంబంధించి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది దెన్ సైదుల్ సార్ గోల్కొండ అకాడమీ డైరెక్టర్ హీ డీల్స్ విత్ తెలంగాణ మూమెంట్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఇండియన్ ఎకానమీ సో ఇండియన్ ఎకానమీ తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి పేపర్ను పూర్తి స్థాయి లోపల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో వెల్ నోన్ ఫ్యాకల్టీ ఫర్ జాగ్రఫీ సో జాగ్రఫీకి సంబంధించి అంటే ఇండియన్ అండ్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ లోపల ఎట్లాంటి ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా వీలైతే ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల ఎట్లాంటి ట్రెండ్స్ కంటిన్యూ కావడం జరిగింది ఈరోజు పేపర్ లోపల అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో నేను జనరల్ సైన్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అరౌండ్ ఒక ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఈ రోజున ఈ ఈ సెగ్మెంట్ నుంచి పేపర్ లోపల అడగడం జరిగింది కాబట్టి సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఓరియంటేషన్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనము గమనిద్దాం అదేవిధంగా ఈ జనరల్ స్టడీ సెగ్మెంట్ అయిపోయిన వెంటనే మనకు రీజనింగ్ ద సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ధనరాజ్ గారు రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దెన్ ఫాలోడ్ బై అరిథ్మెటిక్ అరిథ్మెటిక్ విల్ బి డెల్ట్ బై అవర్ ఫ్యాకల్టీ అవర్ ఆథర్ మహేందర్ అగర్వాల్ గారు ఓకే సో మరి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీకు జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశాను దెన్ కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీస్ అంటే అరిథ్మెటిక్ లోపల అరిథ్మెటిక్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి రీజనింగ్కి సంబంధించి రీజనింగ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనేది సార్ వాళ్ళు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ అరిథ్మెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ సో ఇక్కడ అరిథ్మెటిక్కి సంబంధించి అండ్ రీజనింగ్కి సంబంధించి సో రీజనింగ్ మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది యాభై రెండు అంటే సాధారణంగా అందరూ కూడా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఓవరాల్గా అంటే అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్కి సంబంధించి హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కనుక అడిగితే సో సాధారణంగా నలభై ప్రశ్నలు రీజనింగ్ నుండి నెక్స్ట్ యాభై ప్రశ్నలు అరిథ్మెటిక్ నుండి పది ప్రశ్నలు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ నుండి అడగడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అందరూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎగ్జామ్కు ముందు కానీ ఈరోజు ట్రెండును మీరు కంబ ఒకసారి చూసినట్లయితే రీజనింగ్ యొక్క వెయిటేజ్ నలభై కాదు అది యాభై రెండు మార్కులుగా మనకు కనబడతా ఉంది ఓకేనా సో క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ నాలుగు క్వశ్చన్స్ అరిథ్మెటిక్ పార్ట్ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది రీజనింగ్ పార్ట్ లోపల ఒక రెండు రెండు క్వశ్చన్స్ ను ప్యూర్ మ్యాథ్స్
మీరు ఇక్కడ యూట్యూబ్ మనకు కమెంట్ సెక్షన్ ఉంది కమెంట్ సెక్షన్ లోపల యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రెస్పాండ్ టు యూ ఓకే సో ఇది జనరల్గా అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఓరియంటేషన్ సో వెన్ యూ కమ్ టు జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్ సో ఈ జనరల్ స్టడీస్ పార్టీకి సంబంధించి మనకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది కనబడతా ఉన్నది సో దీని లోపల ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి మీకు అరౌండ్ ఒక సెవెంటీన్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది సో పదిహేడు ప్రశ్నలు ఇండియన్ హిస్టరీ సెగ్మెంట్ నుంచి అడగడం జరిగింది అంటే గతం లోపల కూడా గత ఎస్ఐపిసికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షల లోపల కూడా ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది మేజర్ పోర్షన్గా ఉన్నది సో ఇప్పుడు కూడా మేజర్ పోర్షన్గా మనకు కనబడతాం బట్ ఇక్కడ ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల కంప్లీట్గా మనకు స్టేట్మెంట్ లైక్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ మొత్తం లోపల కనబడతా ఉన్నాయి అంటే మిగతా జనరల్ స్టడీస్ పేపర్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే మిగతా సెగ్మెంట్స్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మియర్ డిఫికల్ట్ వెన్ కంపేర్ టు యునో అదర్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ క్లియర్ దెన్ జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించి ట్రెండ్ గతం లోపల ఇప్పుడు కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ మనకు జనరల్ సైన్స్ నుంచి అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ జనరల్ సైన్స్ ఈజ్ కంపోజ్ విత్ ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ మీకు సిలబస్ లోపల ఐదు సెగ్మెంట్స్ జనరల్ సైన్స్లో భాగంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్వైర్మెంటల్ ఇష్యూస్ సో మరి వీటికి సంబంధించినటువంటి వెయిట్ వెయిటేజ్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ బయాలజీ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఐదు క్వశ్చన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి నాలుగు ఎన్వైర్మెంట్ నుండి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఎన్వైర్మెంట్కు కూడా మనకు నాలుగు అంటే నాలుగు ప్రశ్నలు ఎన్వైర్మెంట్ సెగ్మెంట్ నుంచి అడగడం జరిగింది సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా ఐదు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అంటే న్యూ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి రెండు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అదేవిధంగా ఎన్వైర్మెంట్ అనేది కొంత న్యూ డెవలప్మెంట్స్ అన్నమాట అంటే అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో కూడుకున్నటువంటి సెగ్మెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అంటే పద్దెనిమిది ప్రశ్నల లోపల సగం ప్రశ్నలు మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అప్డేట్స్ అండ్ ఎన్వైర్మెంట్ సెగ్మెంట్ నుంచి అడగడం జరిగింది దెన్ మిగతా హాఫ్ వేటేజ్ ఏదైతే ఉందో హాఫ్ వేటేజ్ అనేది బయాలజీ నుంచి ఎక్కువగా వచ్చాయి దట్ ఈస్ బయాలజీకి రిలేటెడ్ ప్యూర్ బయాలజీ కూడా నేను అనను సో బయాలజీకి రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి సెగ్మెంట్స్ మనకు ఫైవ్ దెన్ ఫిజిక్స్ నుంచి రెండు కెమిస్ట్రీ నుంచి ఒకటి అంటే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి కొంత ప్రయారిటీ అనేది తక్కువగా కనబడింది అని చెప్పేసి మనకు ఈరోజు పేపర్ లోపల మనకు క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిపోతూ ఉంది ఓకేనా సో ఇది మరి జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించి దెన్ జాగ్రఫీ సో జాగ్రఫీ నుంచి కూడా మనకు సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లోపల రిఫ్లెక్ట్ కావడం జరిగింది మరి ఇక్కడ జాగ్రఫీని రెండు యాంగిల్స్ లోపల మనం ఇక్కడ అనాలిసిస్ చేసినట్లయితే ఒకటి ఇండియన్ జాగ్రఫీ రెండవది వరల్డ్ జాగ్రఫీ సో ఇండియన్ జాగ్రఫీ న్యాచురల్గానే నార్మల్గానే ఎక్కువగా వెయిటేజ్ కలిగి ఉంటుంది ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా మరి ఇండియన్ జాగ్రఫీ నుంచి పది ప్రశ్నలు వరల్డ్ జాగ్రఫీ నుంచి ఎనిమిది ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ అడిగినటువంటి జాగ్రఫీ పేపర్ను మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ విత్ అంటే పర్టికులర్ అక్యురేట్ అండ్ పర్టికులర్ డేట్స్తో డేటాతో మిలితమై ఉన్నాయి అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎంటిఎస్ ఉన్నది సో ఈ ఎంఎంటిఎస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ సంవత్సరం లోపల ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అనడం వేరు టూ థౌజండ్ త్రీ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ బట్ టూ థౌజండ్ త్రీ లోపల ఏ మంత్ ఏ డేట్ అనేది నాలుగు ఆప్షన్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ అందులో మంత్ ఏంది డేట్ ఏంది అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అంటే చాలా టఫ్గానే మనం ఇక్కడ పరిగణించవచ్చు ఇక్కడ పది ప్రశ్నలు ఇండియన్ జాగ్రఫీ నుంచి ఎనిమిది ప్రశ్నలు వరల్డ్ జాగ్రఫీ నుంచి వచ్చాయి కానీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే తెలంగాణ జాగ్రఫీ నుంచి క్వశ్చన్స్ రాలేదు ఈ ఎగ్జామ్ లోపల అంటే ప్రిలిమ్స్ లోపల సో మెయిన్స్ లోపల వస్తాయా రావా అనేది విల్ విల్ సీ ఓకే దెన్ తెలంగాణ మూమెంట్స్ ఎందుకంటే ఇది గత ప్రశ్నపత్రం లోపల కానీ ప్రస్తుతం ఈరోజు జరిగినటువంటి ప్రిలిమ్స్ లోపల కూడా ఇది పెద్ద పీటగానే ఉంది సో సిక్స్టీన్ మార్క్స్ మనకు అంటే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ పదహారు మార్కులు మనకు తెలంగాణ మూమెంట్ నుంచి అడిగారు బట్ మిగతా జనరల్ స్టడీస్ సెగ్మెంట్స్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే తెలంగాణ మూమెంట్కి సంబంధించి సింగిల్ లైన్డ్ క్వశ్చన్స్ ఒకే ఒక లైన్లో క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది అంతా కూడా పెరిఫెరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి సెంట్రలైజ్ కావడం జరిగింది కాబట్టి మ్యాక్సిమం కొంచెం తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కొంచెము అంటే ఇంట్రెస
సో మానిటరీ పాలసీ ద్రవ్య విధానం ఫిజికల్ పాలసీ కోశ విధానాలు ఇట్లాంటి అంశాలపైన మనకు ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది దెన్ పాలిటీ లోపల కొంచెం తక్కువగా మార్కులు వచ్చాయి ఈసారి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనకు పాలిటీకి సంబంధించి ఉన్నాయి అవి కూడా ఈజీగా పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి అనే క్వశ్చన్ కూడా మనకు అడగడం జరిగింది దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా కొంచెం తక్కువగానే ఉన్నట్టుగా మనకి ఈరోజు పేపర్ చెప్తా ఉన్నది సో దీని వేటేజ్ కూడా మనకి అరౌండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ప్యూర్గా ఇది కరెంట్ అఫైరే అన్నట్టుగా కూడా మనకు పేపర్ కనబడట్లేదు దెన్ తెలంగాణ హిస్టరీకి సంబంధించి రెండు అంటే మూమెంట్ హిస్టరీ కలిపి మొత్తం మనకు సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ మనకు రావడం జరిగి దెన్ మిస్లేనియస్ మిస్లేనియస్ అంటే కొంత జీకే ఓరియంటేషన్ లోపల మనకు బ్రిటన్ వుడ్ ట్విన్స్ అంటే ఏంటి రాయిటర్స్ బిల్డింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు అడగడం జరిగింది ఒక మూడు ప్రశ్నలు అంటే మిస్లేనియస్ కేటగిరీ కింద వాటిని మనం చేర్చడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఈ రోజు జరిగినటువంటి పేపర్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ స్టడీస్ సెగ్మెంట్ లోపల ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల అంశాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి మార్క్స్ యొక్క వెయిటేజ్ ఓకే సో ఇది ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వన్ వన్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ మనకు సెట్ ఏ ఓకే సో సెట్ ఏ గురించి నేను చెప్తున్నాను సెట్ ఏ రైట్ సో సెట్ ఏ సెట్ ఏ ఏదైతే ఉందో ఈ సెట్ ఏలో వన్ వన్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్ ఆర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెగ్మెంట్ సో ఏం అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ నాసా సో నాసాను విస్తరించము లేదా నాసాకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని చెప్పేసి సో నాసా అనేది జనరల్గా మీకు అందరూ చాలా సందర్భాల లోపల వినుంటారు ఏం వినుంటారు అంటే సో నాసా ఈజ్ అస్ ఈజ్ అ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇది అంతరిక్ష కార్యకలాపాలను నిర్వహించేటువంటి ఒక సంస్థ ఏ దేశానికి సంస్ సంబంధించినటువంటి సంస్థ ఇది అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి సంస్థ నాసా అంటే భారతదేశం లోపల ఇస్రో ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే భారతదేశం లోపల బెంగళూరు కేంద్రంగా ఉన్నదో మరి అమెరికా లోపల కూడా ఈ స్పేస్ యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేయడం కోసము ఒక డెఫినెట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము నాసా అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి నాసా అంటే నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు చూడండి ఆప్షన్స్ లోపల నేషనల్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాంగ్ నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ దొరికింది మనకు ఆన్సర్ ఆల్రెడీ దొరికింది సో మిగతా అవి మనం చూడాల్సిన అవసరం అనేది లేదు ఓకే సో ఇది సెకండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అ రైట్ వన్ ఫర్ వన్ వన్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ రైట్ అదేవిధంగా మిగతా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో సో వన్ సెకండ్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే చివరిగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులోపల ఏది సెట్ వన్ లోపల వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ దగ్గరికి రండి మళ్ళీ సో వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ వరకు మనకు ఉన్నవన్నీ కూడా మళ్ళీ జనరల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు క్లియర్ సో చూడండి వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ వన్ సో వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సెట్ నంబర్ ఏ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సెట్ ఏ లోపల ఉన్నటువంటి వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నది అంటే సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఆన్ ట్రోపోస్పియర్ సో మనకు తెలుసు ఇక్కడ వాతావరణం లోపల చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి ట్రోపోస్పియర్ స్టాటోస్పియర్ మిజోస్పియర్ ఆయనోస్పియర్ అండ్ ఎగ్జోస్పియర్ అని చెప్పేసి సో భూమి పైన ఉండేటువంటి కంప్లీట్ లేయర్ను మనం ఏమంటాము ట్రోపోస్పియర్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ట్రోపోస్పియర్ అంటే శీతోష్ణ స్థితి మారుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల భూమి వేడెక్కడం వల్ల కంప్లీట్గా ఈ ట్రోపోస్పియర్ పైన చాలా నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది మనకు చిన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లోపల చాలా రకాల వేరియేషన్స్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్లాంటి ఎట్లాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రశ్న సో ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ అ ప్యూర్ యూనో చాలా డెప్త్ క్వశ్చన్గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో యూ కెనాట్ ఫైన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనీవేర్ సో ఇది మనకు జనరల్గా ఎక్కడ దొరకదు సో గుర్తు చూడండి ఇంక్రీజ్డ్ సివో టు లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ సి త్రీ ప్లాంట్స్ ప్రొడక్టివిటీ నెంబర్ వన్ ఇంక్రీజ్డ్ సివో టు లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ ప్రొడక్టివిటీ ప్రెసిపిటేషన్ ఇంక్రూ ఇంక్రీజెస్ త్రో అవుట్ ద అర్త్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ త్రో అవుట్ ద అర్త్
భూమి మొత్తం మీద అవపాతం పెరుగుతా అంటే రెయిన్ఫాల్ ప్రెసిపిటేషన్ పెరుగుతా భూమి మొత్తం మీద ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతా రైట్ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి పెరిగిన సీఓటు గుర్తుపెట్టుకోండి వాతావరణం లోపల ఒకవేళ సీఓ టూ గనక పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ట్రోపోస్పియర్ లోపల టెంపరేచర్ ఏమవుతున్నట్లు పెరుగుతుంది సీఓ టూ లెవెల్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు ట్రోపోస్పియర్ లోపల టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది ఇట్ లీడ్స్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్ లీడ్స్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ మరి ఈ పెరుగుతున్నటువంటి సీఓ టూ పరిస్థితుల్లో కూడా జనరల్గా సీఓ టూ పెరిగితే మొక్కల యొక్క పత్ర రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మొక్కలు కంప్లీట్గా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరగకుండా చనిపోతాయి కొంతకాలానికి కానీ పెరుగుతున్నటువంటి సీఓ టూ లెవెల్ అనేది ఏ మొక్కల యొక్క పెరుగుదలకు ఏ మొక్కల లోపల దిగుబడికి ఒక ట్రిగరింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది అంటే సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ జనరల్గా మొక్కలను ఆల్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ కెటగరైజ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ C2 టూ ప్లాంట్స్ సి త్రీ ప్లాంట్స్ అండ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పేసి సి టూ సి త్రీ అండ్ సి ఫోర్ సి టూ సి స్టాండ్స్ ఫర్ కార్బన్ ఇక్కడ సి అనే పదము దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే క్యార్బన్ సో అంటే జనరల్గా ఈ మొక్కల లోపల వివిధ రకాల ప్రాసెస్ జరుగుతుంటాయి వివిధ రకాల ప్రక్రియ ప్రక్రియలు మరి సి టూ మొక్కల లోపల సి టూ వలయం అనేటువంటి వలయం జరుగుతుంది ఈ సి టూ వలయం లోపల ఏర్పడేటువంటి మొట్టమొదటి స్టేబుల్ కాంపౌండ్ రెండు కార్బన్లను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అట్లాంటి మొక్కలను మనము సి టూ మొక్కలు అంటాం అంటే మొదటగా ఒక వలయం లోపల మొదటగా ఏర్పడేటువంటి స్థిరమైన పదార్థం స్టేబుల్ కాంపౌండ్ రెండు కార్బన్లను కలిగి ఉంటే వాము ఆ మొక్కలను సి టూ మొక్కలు అని చెప్పేసి అంటాం ఒకవేళ వలయం లోపల స్థిరమైన పదార్థంలో మొదటగా ఏర్పడే స్థిరమైన పదార్థంలో మూడు కార్బన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ మొక్కలు సి త్రీ మొక్కలు అంటాం నాలుగు కార్బన్లు ఉంటే సి ఫోర్ మొక్కలు అంటాం మరి ఇక్కడ సి ఫోర్ మొక్కలు అనేవి టెంపరేచర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా తట్టుకునే ఎబిలిటీని కలిగి ఉంటాం సివో టూ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా తట్టుకునే ఎబిలిటీని కలిగి ఉండి దిగుబడిని ఇచ్చేటువంటి ఎబిలిటీని కలిగి ఉంటాం వెన్ కంపేర్ టు సి త్రీ అండ్ సి టూ కాబట్టి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ లోపల రెండవది ఏదైతే ఉందో అంటే పెరిగిన సివో టూ స్థాయి వలన సి ఫోర్ మొక్కల లోపల దిగుబడి పెరగడం అనేది మీకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నాలుగు ఆప్షన్స్ లోపల దాట్ వుడ్ బి ద రైట్ ఆప్షన్ క్లియర్ ఇది చాలా టఫ్ యాక్చువల్గా టఫ్ క్వశ్చన్ ఇది నార్మల్గా చేయక అంటే చాలామంది చేయలేకుండా ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే టఫ్ ఇది సో ప్యూర్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఓకే దెన్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నూట ఎనభై ఐదవది చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ మనకు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ లోపల చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చదువుకొని ఉండాలి ఏం చదువుకొని ఉండాలి జనరల్గా ఒక యురేనియం యాటమ్ ఉంది రైట్ సో యురేనియం ఏదైతే ఉందో సో దీని యొక్క న్యూక్లియస్ అనేది కంప్లీట్గా దీన్ని దీనికి న్యూట్రాన్ చేత తాడనం చెందిస్తే ఇది స్ప్లిట్ అయిపోయి రేడ రేడ రేడాన్ అండ్ క్రిప్టాన్ ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చాలా సం సందర్భాల లోపల మనం లోయర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ లోపల చదువుకుంటూ ఉంటాం సో అక్కడ ఏదైతే ఒక కేంద్రకం ఉందో ఒక అణువు యొక్క ఒక యాటమ్ యొక్క కే పరమాణు యొక్క కేంద్రకం అనేది కంప్లీట్గా స్ప్లిట్ కావడం వల్ల రెండు భిన్నమైనటువంటి కేంద్రకాలు కనుక ఏర్పాటైనట్లయితే అట్లాంటి చర్యలను మనం ఏమంటాము అంటే న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అని చెప్పేసి కేంద్రక విచ్చిత్తి అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ కేంద్రక విచ్చిత్తి లోపల ఏ ఎలిమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి రైట్ సో విచ్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్షన్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇక్కడ విచ్ విచ్ ఎలిమెంట్ విచ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అంటే యురేనియం ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ యురేనియం కాబట్టి యురేనియం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ దెన్ కమ్ టు థర్డ్ వన్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ సెటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ ఇస్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ సెటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ జనరల్గా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ అన్ అర్త్ ఇది భూమి సో భూమి చుట్టూ ఈ విధంగా కక్ష ఉంటుంది కక్షలు ఉంటాయి మనకు లో అర్త్ ఆర్బిట్స్ మీడియం అర్త్ ఆర్బిట్స్ అండ్ హై అర్త్ ఆర్బిట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల మరి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తాము సాటిలైట్ను ప్రయోగిస్తాం రాకెట్ను ప్రయోగిస్తే రాకెట్ ఏం చేస్తాం సాటిలైట్ని తీసుకెళ్ళి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆర్బిట్ లోపల డిప్లాయ్ చేస్తుంది సో చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాటిలైట్స్ వాయిట్ సో ఈ సాటిలైట్స్ లోపల మనకు చాలా రకాలు ఉంటాయి రిమోట్ సెన్సింగ్ సాటిలైట్స్ ఉంటాయి 
కమ్యూనికేషన్ సెటిలైట్స్ ఉంటాయి నావిగేషన్ సెటిలైట్స్ ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ క్వశ్చన్ సెటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అంటున్నాం సో కమ్యూనికేషన్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం మనం ఇప్పుడు వీఆర్ యూనో డిస్కసింగ్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే మనకు కమ్యూనికేషన్ కావాలి కమ్యూనికేషన్ కోసం మనము ఇన్సాట్ అనేటువంటి సాటిలైట్స్ను అంతరిక్షం లోపలికి ప్రవేశపెడతాం మరి ఈ సాటిలైట్ భూమి మీద యాంటీనా ఉంటుంది కదా యాంటీనా యాంటీనా ఈ యాంటీనాకు ఎట్లాంటి వేవ్స్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే రేడియో వేవ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్స్ సో వీటి వల్ల మాత్రమే మనకు కమ్యూనికేషన్ అనేది అందుబాటు లోపలికి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అదే క్వశ్చన్ అంటే సెటిలైట్స్ ఏవైతే కమ్యూనికేషన్కి యూస్ చేసేటువంటి సెటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి ఏ వేవ్స్కి సంబంధించినవి అనేది క్వశ్చన్ కాబట్టి మీకు ఆప్షన్స్ లోపల మీరు చూసినట్లయితే రేడియో వేవ్స్ ఉంటే యూ గో ఫర్ దాట్ ఓకే విజిబుల్ లైట్స్ కాదు ఎక్స్రేస్ కావు మైక్రోవేవ్స్ కావు రేడియో వేవ్స్ ఓకే సో రేడియో వేవ్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ సో ఇది మరి వన్ ఎయిటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ దెన్ కమ్ టు వన్ ఎయిటీ సెవెన్ సో వన్ ఎయిటీ సెవెన్ సో మరి ఇక్కడ ఈ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ మీరు చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ అ కోడ్ నేమ్ యూస్డ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇండియన్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ అంటే మనకు రెండు సార్లు ఇండియా లోపల న్యూక్లియర్ టెస్ట్లను పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఒకటి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లోపల ఇంకొకటి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ లోపల సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఇందిరా గాంధీ టైం లోపల జరిగింది 1998 నైంటీ ఎయిట్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేపట్టడం జరిగింది రెండు కూడా ఎక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది అంటే రాజస్థాన్ లోపల ఉండేటువంటి థార్ డెజర్ట్ లోపల డెజర్ట్ లోపల పోక్రాన్ అనేటువంటి ప్రాంతం లోపల కాబట్టి పోక్రాన్ న్యూక్లియర్ టెస్టులు పోక్రాన్ అను పరీక్షలు అని చెప్పేసి మీరు వినుంటా మరి ఇక్కడ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లోపల ఈ టెస్ట్కు ఒక కోడ్ నేమ్ను పెట్టారు దట్ ఈస్ స్మైలింగ్ బుద్ధ ఆపరేషన్ స్మైలింగ్ బుద్ధ సో దీనికి ఆపరేషన్ శక్తి రెండవ దాన్ని ఏమన్నారు ఆపరేషన్ శక్తి అనేది రెండవది మొదటిది ఏది ఆపరేషన్ స్మైలింగ్ బుద్ధ అని చెప్పేసి ఓకేనా వన్ సెకండ్ రైట్ సో మొదటిది మనకు ఇది మొదటి ఏంటి స్మైలింగ్ బుద్ధ అని చెప్పేసి అన్నాను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో రాజస్థాన్ లోపల ఉన్నటువంటి థార్ ఎడారి లోపల ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకు వన్ సెకండ్ సో ఏదైతే పోక్రాన్ ప్రాంతం ఉందో ఈ పోక్రాన్ ప్రాంతం లోపల ఈ పర్ఫామ్ ఈ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి మీకు ఆప్షన్ త్రీ అనేది చూడండి దెన్ కమ్ టు వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క స్పీడ్ని ఏ విధంగా కొలుస్తాము అనేది క్వశ్చన్ సో జనరల్లీ సో దిస్ ఈజ్ ఎంబీపిఎస్ మనకు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ను ఏ విధంగా మెజర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎంబీపిఎస్ లోపల మెజర్ చేస్తాం అంటే మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ లోపల మనం మెజర్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో గిగా హర్డ్స్ జీబీ గిగాబైట్స్ డిపిఐ అండ్ జీబీపిఎస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎంబీపిఎస్ తర్వాత వచ్చేది ఏది జీబీపిఎస్ అంటే గిగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ దిస్ ఈస్ మెగా బైట్స్ పర్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ సో ఎంబీపిఎస్ లేదు కాబట్టి యూ గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్ నాలుగవ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో జీబీపిఎస్ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్గా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది దెన్ వన్ ఎయిటీ నైన్ ద కామన్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటో కెమికల్ స్మాక్ సో దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే పీసీఎస్ అని చెప్పేసి అంటాం కాంతి రసాయన పొగ మంచు ఏమంటాము కాంతి రసాయన పొగ మంచు ఫోటో కెమికల్ స్మాగ్ అని చెప్పేసి అంటాం జనరల్గా ఈ ఫోటో కెమికల్ స్మాగ్లో ఏముంటాయి అంటే ప్యాన్ సో పెరాక్సీ ఎజాయిల్ నైట్రేట్స్ ఉంటాయి పెరాక్సీ ఎజాయిల్ నైట్రేట్ దెన్ పెరాక్సీ ఎజైల్ నైట్రేట్ మళ్ళీ ఏ విధంగా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ విత్ హైడ్రోకార్బన్స్ సో నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ విత్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇవి రెండు కలవడం వల్ల ఏర్పడే కాంపొనెంట్ పేరు ఏది అంటే పెరాక్సీ ఎజైల్ నైట్రేట్ అది జనరల్గా ద్వితీయ కాలుష్యకం సెకండరీ పొల్యూటెంట్కి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ప్యాను ప్లస్ ఓజోన్ పాన్ ప్లస్ ఓజోన్ ప్లస్ యాల్డిహైడ్స్ ఆబ్లిక్ కీటోన్స్ ఎట్సెట్రా ఓకేనా సో ప్యానుతో 
ఓజోన్ స్టాటోస్పియర్లో ఉన్నటువంటి ఓజోన్ అదేవిధంగా ఆల్డిహైడ్స్ కానీ కీటోన్స్ కానీ కలిస్తే ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ ఇంకా ఎట్లా ఎలాంటి ఆల్డిహైడ్స్ అయినా కావచ్చు ఓకే సో ప్యాన్తో ఈ ఓజోన్ దట్ ఈస్ ఓజోన్ కానీ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్స్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి అనుకోండి అప్పుడు ఆ కంప్లీట్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ను మనం ఏమంటాము అంటే పీసీఎస్ ఫోటో కెమికల్ స్మాగ్ అని చెప్పేసి అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ కామన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటో కెమికల్ స్మాగ్ అంటే ఏముంటాయి దీనిలో అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆప్షన్ మీరు ఒకసారి చూడండి సో ఓజోన్ అండ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఉంది కాబట్టి కాదు దెన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ అండ్ ప్యాను ఇది కావచ్చు దెన్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఉంది కాబట్టి కాదు ఓజోన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ అండ్ ప్యాన్ ఓకేనా ఇక్కడ ఫార్మాల్డిహైడ్ అండ్ ప్యాన్ ఇది కరెక్టే కానీ దీనికన్నా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఏముంది ఓజోన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ అండ్ ప్యాన్ కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నాలుగవది ఏదైతే ఉందో ఇది మీకు రైట్ ఆప్షన్గా చూడండి దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నైంటీ మరి ద ఫస్ట్ పేటెంట్ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఏ హ్యూమన్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ లొకేటెడ్ ఆన్ విచ్ క్రోమోజోమ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్త్ రిస్క్ ఈజ్ కాజ్ డ్యూ టు ఇట్స్ మ్యూటేషన్ సో మ్యూటేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఉత్పరివర్తనం అంటారు ఉత్పరివర్తనం అంటే ఉత్పరివర్తనం లేదా మ్యూటేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అనుకోకుండా జరిగేటువంటి మార్పులు సడెన్ చేంజెస్ ఇన్ ద జెనెటిక్ మేకప్ సో జెన్యూల్ లోపల సడెన్గా చేంజెస్ కనుక ఉంటే వాటిని ఉత్పరివర్తనాలు అని చెప్పేసి అంటాం మనం మరి ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా ఏ హ్యూమన్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన పేటెంట్ పేటెంట్ అనేది ఒక ఐపీఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ అంటే ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక సంస్థ కానీ కొత్తగా ఆలోచించడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఒక కొత్త నవకల్పన మీద అధికారికంగా హక్కులు కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాటిని మనం పేటెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇతరత్ర ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ కావచ్చు అంటాం ఇక్కడ ఐపీఆర్ అంటే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ అంటే మేధో సంపత్తి హక్కుల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్స్ ఉంటాయి జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి ట్రేడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాపీ రైట్స్ ఉంటాయి పేటెంట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ పేటెంట్ ఇచ్చాడు మనకు పేటెంట్ అనేది ఒక ఐపీఆర్ దేనిపైన పొందిన పేటెంట్ హ్యూమన్ జీన్ ఏదైతే ఉందో ఒక హ్యూమన్ జీన్ పైన పేటెంట్ను పొందడం జరిగింది అది మొదటి పేటెంట్ అట అది దేనితో దేనితో ఏ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నది అని చెప్పేసి అడిగాడు అది ఏ రిస్క్తో అసోసియేట్ అయ్యింది అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది ఇక నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఫోర్ హటింగ్టన్ క్రోమోజోమ్ నంబర్ సెవెన్ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ క్రోమోజోమ్ నంబర్ ట్వంటీ త్రీ హిమోఫీలియా క్రోమోజోమ్ నంబర్ సెవెంటీన్ క్యాన్సర్ కానీ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వాళ్ళ యొక్క కీ ఏ విధంగా ఉంటుందో నాకు తెలియదు లెట్ సి చూద్దాము బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ పేటెంట్ వచ్చింది మాత్రం దేనిపైన అంటే జనరల్గా మనకు ఈ బ్లడ్ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఉందో సో ఎరిత్రోపాయిటిన్ అని చెప్పేసి అంటాం క్రోమోజోమ్ నంబర్ ట్వంటీ టూ ఈపిఎన్ ఆర్ ఎరిత్రోపాయిటిన్కి సంబంధించినటువంటి జీన్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ వాజ్ సీక్వెన్స్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో ఎరిత్రోపాయిటిన్కి సంబంధించినటువంటి జీన్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన మొట్టమొదటిసారిగా పేటెంట్ను పొందడం జరిగింది సో జనరల్గా ఈ జీనోమ్ సీక్వెన్స్కి సంబంధించి మనకు నైన్టీన్ నైన్టీ లోపల క్రెగ్ వెంటర్ అండ్ జేమ్స్ జేమ్స్ వాట్సన్ ఆధ్వర్యం లోపల మనకు హెచ్జిపి అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం అనేది స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీ లోపల సో హ్యూమన్ జెనోమ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే మానవుని లోపల ఎన్ని రకాల జెన్యువులు ఉన్నాయి ఏ జెన్యువు దేనికి రెస్పాన్సిబుల్ ఏం పనిచేస్తుంది ఎట్లాంటి లక్షణాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనే దాన్ని కనుక్కోవడం కోసం ఈ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మరి దానిలో భాగంగా ఫస్ట్ జీన్ పైన పేటెంట్ను పొందడం జరిగింది బట్ ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ మరి మనకు అఫీషియల్ హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం అయితే క్రోమోజోమ్ నంబర్ ట్వంటీ టూ ఎరిత్రోపాయిటిన్ జీన్ అనేది ఉన్నది మరి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ లోపల అది లేదు కాబట్టి చూద్దాం మరి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎట్లయినా ఛాలెంజెస్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ఛాలెంజ్ ఉంటే చేయవచ్చు కాబట్టి చూద్దాం లెట్ సి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ నాకు తెలిసి అయితే ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్సు నా ప్రకారం అయితే లేవు చూద్దాం లెట్ సి దెన్ కమ్ టు వన్ నైంటీ వన్ 
सो वाट इज रीजन फर् इंक्रीजिंग सी लैवल इन सम कोस्टल एरिया इकड़ गुर्त सम कोस्टल एरिया अटे कोई तीर प्राता समुद्र नीति मटा की कमी समुद्र नीति मटा कारणमेंट ग्लोबल वार्मिंग समुद्र नीति मटा कारणमेंट ओजो डिप्लेषन समुद्र नीति मटा कारणमेंट अड़ नरक वेय इला सो चूद आपशन डिक्रीज आफ् सीओ टू इन ट्रोपोस्पि अंत ट्रोपोस्पि लीओ टू तग्गम वाल समुद्र मटम एट्ठी परस्थित पेरगो सीओ टू पे ग्लोबल वार्मिंग काबू समुद्र मटाल पेरताबी इधी एट्ठी परस रईट आपशन का रांग आपशन इंक्रीज आफ् ओ थ्री लेयर इन स्टाटोस्पि स्टाटोस्पि लोत्री पेरगम ओ थ्री पे ओजोन डिप्लेषन अनर ओ थ्री तग्ते ओजोन डिप्लेषन अट दादी तग्गम वाले एमें मटाचन वाले एट पर्स इध तपू दी फोर अटे मीथे ट्राप्ड बिनी द फ्रोजन साइल आफ् अलस्का इध पक्न बेट अफारेस्ट्रेषन अटे अडवन अडवन वाल एट्ठी परस्थित लपल नीति मटा अबनार्मल कंडीशन मन कड़ा इकड़ इधर मन को का अंत मिंदी थर्ड वन सो मिल आपशन थर्ड अलस्का दर मन को इक कंप्लीट ईसी अं ईस बोग्स उ अलस्का दर सो इक मत साइल एक्ट मत गड्ढी उ दीन लपल मीथे सो मीथे गैस अने पूर्ति स्थाई लपल ईस रूप में ईस लपल मूड मीथे पैके उ सो दी दिश कंडीशन आर् दिश यू नो टेक्निक दीमटा अटे पर्म आफ फ्रास्ट अटा सो पर्म आफ फ्रास्ट अेर तो मैं पीलू उ सो दी मेल 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 मीथे अने वातावरण लपल रिज काव अन्नी प्राता नीति मटा को प्राता सन कोस्टल एरिया लपल वाटर लैवल अने सी लैवल अनेगर जरूर सो काबी थर्ड आपशन मीथे ट्राप्ड बिनी फ्रोजन साइल आफ द अलस्का इज रईट आपशन फर् दिश क्वेश्चन रईट सो नैक्स्ट क्वेश्चन को वेदा वन नाइटी टू चूँ विच आफ द फाइंग प्लांट हाज हई लैवल आफ प्रोटी अं रिच थयम सो प्रोटी अंटे मन को फैबेसी फैमिल की संबंधी पलस अंत पुप मोकल सो पुप मोकल लपल पुपलो असल पुपल इकोर फस्ट से चक्टी सो ब्रासीक राप पुप का लयनम युसीटेटिस सिम पुप का अराकिस हईपोजिया इधी ग्रउंड नट सैंटिफि नेम इधी ग्रउंड नट अं वेरे शन ओक शास्त्रीय नाम का पपे दसीटम ग्लूकम सो इध सज्जल रका संबंध मोक सज्जल पुपटी भी पुपल का दीचे मिगल पपदो दट विल बी द रईट आसर रईट अराकि हईपोज वुड बी द रईट आपशन फर् दिश दिन रीजन आफ् ओजोन लेयर डिप्लेषन ईज ड्यू टू द रिज आफ ओजोन क्षीणता अने क्वेश्चन ये विदल काव ओजो पुरा क्षीणी अने सो सीओ फ्रम वेहिकल कॉर्बन मोनाक्सइड वुड नाट बी द रेस्पल फर् ओजो डिप्लेषन कॉर्बन मोनाक्सइड एट्ठे परस्थित रेस्पल का दें सल ऐक्सइड फ्रम फ्यूल सो सल ऐक्सइड को रेस्पिबे ओके दें क्लोरो फ्लोरो कॉर्बन कांपौंड सीएफसी इवी अलमेट रेस्पल दीथे गैस इन अट्मास्फिर् को रेस्पल अं इधी मू नाग आपशन चूस नीएफसी अने सीएफसी अंटे ओजो डिप्लेषन ओजो डिप्लेषन अंटे सीएफसी काबटी इध मन को चाल मंदी बेसिक पुस्तक चलना मन कन बड़े कांपोने क्लियर दें कम टू नैक्स्ट क्वेश्चन वट इज फंक्षन आफ् मोडेम सो मोडेम एम ची अं कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन को संबंधी डेटा ट्रांसफर को संबंधी मोडेम एम ची अं वेव सिग्नल एवते उना सो वेव सिग्नल एवते उजिटल फाम लोपल की कन्वर्टे सो डेटा ट्रांसमिशन और डेटा ट्रांसफर भाग में वेव सिग्नल डिजिटल ट्रांसफर सिग्नल मार्च लपल मुख्य पात्र पोषे वन आफ द गैट आर् वन आफ द इंस्ट्रुमेंट एंटे दट मोडेम काबू इक चूँ 
encryption to discrete card voice to data conversion and data to voice conversion yet a parasite look card so convert from analog signals nothing but wave signals to digital from digital to analog okay so idi unna diga but a mirror blind diga dhani ke answer jnd check for virus as a virus within some on them later right so idi 194 question so next to them Question number 195. A kind of injury or damage that results in the damage of premature death of all the nearby cells in a tissue or an organ through autolysis is known as. An edic question. Ante Emantunadu, Okarakamaina Gaya Mujarina Pudu. A canam chanipoe mundu tissue lay the organ e crindivanito swayam vislation chestar yen the Telugu translation of Chudandi. Ardamega, Telugu, Telugu question of Ganakazatami Kardamega, so question Ardanga. Okay. So autolysis, autolysis ante auto nothing but self. Auto means self. Lysis ante Ardaminti splitting or breakdown process. Lysis ante breakdown. Auto ante self, lysis ante breakdown. Ante tamanu tame nasanam jes kodam. Tama, tama, tamu, tamanu tame vichiti jes kodam on the mata. Ante ye de ina oka damage le the injury jarigite. For example, ikada ivani guda canal on nightla. Okay. D is the damage in. Oka cell damage in. E damage gavadam valla chutu pakala unatwad cell guda tamanu tame angels kunta and damage jes kunta. So, this process to manam e mantamu sadharananga ante technical ga necrosis anta. Necrosis ante nathima death anamata Greek language lopala. Okay na? So, necrosis. Kabadi necrosis undao leda chudande. Necrosis, 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 apoptosis, cellular, English is the ego. Ikada. Necrosis. Second. This is necrosis anar. Okay? So, necrosis is the right option for this. Second option to chudande. Right? Then come to 196. Arrange the following events of biogenic theory in a sequence. So, biogenic theory and the and the jivam evidanga avir bhavam chendindi e bhoomi paina and the explain chedam kosam chala rakala siddhantal propose chedabadda. And the local one of them is biogenic theory. But in the local manaka we have some statements. Number one, formation of co reservates, co reservate lu tayara guta. Aerobic organisms came into existence. Why is it the jivulu unikiloki vachai? Heterotrophic organisms began to form paraposhi the jivulu modalaguta. Mycoplasma are the first formed cells. Mycoplasma are the first formed cells. Right? So, you can first the manam mirandaru gutu bete. Co-aservates. Co-aservates ante ardamenti ante. Oka jivam air part kanna mundurupa manamata. And it's like you know liquid soup. Okay, liquid soup. Samudram lo pala unde pane neat in this koste a liquid atla unto do atlant soup nu manam aim antam ante co reservates. Din ka na mundi ka prebiotic soup anche pesan ta unta. Bari idi first to okay idi idi correcte unde. Then aerobic organisms. Aerobic organisms ho mana ko first air palle. Heterotrophic organisms ko da first air palle. Aim air palin di mycoplasmas are the first formed cells. And the other main tea, as a link actually, Chepali and mycoplasma is good again. Orchid bacteria and any form in orchid bacteria can orchid bacteria mark option lo ledu than it the girl on that body option in the end of America mycoplasma and a technical ago choose the idikuda tape okay orchid bacteria and Chepali can mycoplasma not but so technicality in a pack and a bit in a play day so it is number one sequence low in the mother did he इधर रेंड आवाज़ है, ओके ना? बारे इधर इधर इन तरह आता, मानो को वाई सहितम करना मुंडू हेटिरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म्स फॉर्म है ना? कब डे दिस इज़ द थर्ड वन, दिस इज़ फोर्थ वन, अंडे अर्धमेंटी ए, डी, सी, बी ऑप्शन जोड़ने दी, ए, डी, सी, बी मानो कि फर्स्ट वन दिखा बटे ऑप्शन वन इज़ अ रा� 197. The fiber optic communication is the source of light used is. 
सो मन को आपटिकल फैबर कम्यूनिकेशन उ ट्रांसफर्मिशन आफ् इनफर्मेस भाग में आपटिकल फैबर् द्वारा कम्यूनिकेसन मन ट्रांसमिटेट देश यूज जो अटे सो इक मन को आपशन उ दृशा तंत ऐक्चुअल इधी लेजर को संबंधी अप्लीकेशन इधी ऐक्चुअल लेजर ओक अप्लीकेशन सो लेजर ओक अप्लीकेशन आपटिकल फैबर कम्यूनिकेसन को संबंधी का लेजर को संबंधी आपशन इकड़ा अर्धवाहक लेजर सो लेजर को संबंधी अप्लीकेशन चूँ दाइज आफ क्वांटम नानो डाट अरउंड सो क्वांटम नानो डाट नानो डाट अने नानो पार्टिकल नानो डाट अने नानो पार्टिकल नानो अंटे ड्वारफ नानो अंटे चाल चइन्यूट अन्ट एंत मैन्यूट अंटे टेन नानोमीटर्स लेदा दाक तक सैज टेन नानोमीटर्स लेदा दाक तक सैज लाइट पार्टिकल नानो पार्टिकल अट बट इक वन आफ द नानो पार्टिकल दट क्वांटम डाट क्वांटम डाट अने नानो पार्टिकल को बेस्ट एग्जापल लाइक फुलरीन कारबन नानो ट्यूब्स क्वांटम डाट इवन नानो पार्टिकल की संबंधी एग्जापल ओके मैं नानो पार्टिकल अंत टेन आर् लेस दें क्वांटम डाट टू टू टेन नानोमीटर् सैजो उ आपशन चूँ थर्ड थ्री हड्रेड नानोमीटर्स तप टू हड्रेड नानोमीटर्स तप हड्रेड तप टेन रईट ओके देटा सैंट रिक्वर् द फाइंग स्की डेटा सैंटिस्ट अंत डेटा पैन वर्क सैंटिस्ट एट्ला स्की एट्ला स्की उ अटे कंप्यूटेषनल स्की उ बिग डेटा अनलिटिक्स पैन वर्कअटी वालू दटिस्टिक पैन वाल कमां अने विजुअलेश पैन कमां अने मेषी लर्ंग पैन कमां अने लर्ंग पैन कमां अने वीद कमां उ मन को सो इवन पैन कमां उइट सो इवन पैन कमां उ तपन स मन की डेटा सैंटू डेटा मीद वर्कअटा काबटे इक मन को इपड़ी चूँ डेटा विजुअलेशन ओके इध करेक्टे दशी लर्ंग अंडी लर्ंग करेक्टे स्टाटिस्टिक अबसल्यूटली आल दोना का बट्टी सो फोर्थ आपशन को मेरे वेलानी रईट दैनल इंक्रीजिंग ब्लड क्लाटिंग टाइम इज़ ड्यू टू द डेफिशिय विच आफ द फाइंग वैटम ब्लड क्लाटिंग अंटे यू कैन गो ब्लैंडली गो टू वैटम के सो वैटम के अने मन को विटम पैन मैक्सीम प्रति एग्जाम लपल क्वेश्चन उड़ा मन क्वेश्चन रिफ्लैक्ट आव जी वैटम के सो इधी मरी मन को जनरल सैंस सैन टेक्नजी अंड एनवेंट संबंधी सैगमेंट